চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি গঙ্গা যমুনা সাংস্কৃতিক উৎসব 2019 এর আহ্বায়ক ও নাট্য ব্যক্তিত্ব গোলাম কুদ্দুসের কাছে শুরুতে যেটি বলছিলাম 11 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এবং 20 তারিখ পর্যন্ত চলবে গঙ্গা যমুনা সাংস্কৃতিক উৎসব 2019 আপনি এর আহ্বায়ক এই উৎসব সম্পর্কে যদি আমাদেরকে কিছু বলেন গঙ্গা যমুনা নাট্য এবং সাংস্কৃতিক উৎসব দিয়ে শুরু হয়েছিল কিন্তু এটি এখন বর্তমানে গঙ্গা যমুনা সাংস্কৃতিক উৎসব নামে পরিচিত এবং গত পরশু থেকে এটি শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে শিল্পকলা একাডেমির তিনটি মঞ্চ সংগীত নৃত্য আবৃত্তি মঞ্চ তার সাথে যুক্ত হয়েছে জাতীয় নাট্যশালা এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল স্টুডিও থিয়েটার উন্মুক্ত মঞ্চ এবং একই সাথে বেলি রোডের মহিলা সমিতি মিলনায়তন মোট ছয়টি মঞ্চে এই উৎসবটি আয়োজিত হচ্ছে এবার এবং প্রায় একশো তিরিশটির মতো দল পার্টিসিপেট করছে ইতিমধ্যে গণমাধ্যমে যেভাবে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক উৎসব এই উৎসবে প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিল্পী অংশগ্রহণ করছে তার মধ্যে ঢাকার দলগুলো তো আছে ঢাকার বাইরের চট্টগ্রাম চুয়াডাঙ্গা বরিশাল এবং ভারতের চারটি নাটকের দল এবং একটি মৌকাভিনয় দল এবার উৎসবে পার্টিসিপেট করছে সামগ্রিকভাবে আমাদের সংস্কৃতির সকল ধারার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এটি একটি মহা উৎসবে আজকে পরিণত হয়েছে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ লাইন দিয়ে আসছে টিকিট কিনছে এবং গতকালকে আপনি ভারতের একটি বিখ্যাত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে সায়কের দায়বদ্ধ ভারতের আরও তিনটি নাটক আছে এবারের উৎসবে সেগুলো অত্যন্ত বা দর্শক প্রিয় নাটক পশ্চিমবঙ্গ সেগুলো খুবই আলোচিত নাটক এবং আমরা মনে করি যে ঢাকার দর্শকরাও সে আমেজটুকু পাবে এবার উৎসবের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এখানে যেমনিভাবে আপনি মঞ্চ নাটক দেখতে পাচ্ছেন যাত্রা পাচ্ছেন আপনি পথ নাটক পাচ্ছেন আবার আবৃত্তির প্রযোজনা ভিত্তিক অনুষ্ঠান পাচ্ছেন সঙ্গীতের প্রযোজনা ভিত্তিক অনুষ্ঠান নাচের প্রযোজনা ভিত্তিক অনুষ্ঠান এর বাইরে এর বাইরে আপনি শিশু কিশোরদের অনুষ্ঠান মোকাভিনয় থেকে শুরু করে শিল্পের এমন কোনো মাধ্যম মোটামুটি নেই যেগুলো মঞ্চে অভিনীত হয় সেগুলো এই মঞ্চে অনুপস্থিত সুতরাং আপনি বুঝতেই পারছেন এই মহাযজ্ঞে আমাদের সংস্কৃতি কর্মীরা খুবই ব্যস্ত দিন রাত পরিশ্রম করে এই উৎসবকে সফল করবার জন্য দুটি দেশ সাড়ে তিন হাজার শিল্পী আবার হচ্ছে শতাধিক দল এত বড় একটি আয়োজন প্রস্তুতিটা কেমন ছিল আসলে এবার তো অষ্টমবারের মতো হচ্ছে আমাদের একটি কাঠামো কিন্তু দাঁড়িয়ে গেছে এবং সংস্কৃতি কর্মীরা সারা বছর অপেক্ষা থাকে কখন আবার গঙ্গা যমুনা উৎসব আসবে এবং আমাদের প্রতিদিন প্রায় চারশোর মতো কর্মী এই উৎসব আয়োজনের সাথে কাজের সাথে যুক্ত থাকে এবং বাংলাদেশের বিশেষ করে ঢাকা শহরের সমস্ত ধারার সংস্কৃতি কর্মীদের এটি একটি মিলন উৎসব আপনি বলতে পারেন যার কেন সবাই আগ্রহ বাড়ে এই উৎসবে যেমনিভাবে পারফরমেন্সে করে আবার একই সাথে কর্মী হিসেবে অংশগ্রহণ করে এটি আমাদের বড় সম্পদ কারণ কর্মীরাই আমাদের প্রাণ বিশেষ করে তরুণ কর্মীরা যারা নিজের এই কয়দিন বিশেষ করে এই উৎসবের দশ দিন এবং তারও পনেরো দিন আগে থেকে সবাই নিজের ব্যক্তিগত সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে এই উৎসব আয়োজন করছে এবং আমি এই সুযোগে একটু ধন্যবাদও জানাতে চাই যে আমাদের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আমাদের এই উৎসবকে সহযোগিতা করেছে ভারতীয় হাই কমিশনের ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন তারাও এই ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আর শিল্পকলা একাডেমি তো আছে আর সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক হলো আমাদের দর্শক এবং গণমাধ্যম যাদের মধ্যে দিয়ে এই উৎসবটি সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যায় অষ্টমবারের মতো এবার আয়োজনটি হচ্ছে এর আগেও তাহলে সাতবার হয়েছে অন্যান্য বারের প্রযোজনা ধরেন ইন্টারভেলের আগে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের একটি আবৃত্তির প্রযোজনা হলো একটি দল ইন্টারভেলের পর হয়তো দেখা যায় সঙ্গীত অথবা নৃত্যের আরেকটি প্রযোজনা হলো এইভাবে আমরা এই মঞ্চটিকে সাজিয়ে এটি এবার নতুন যুক্ত হলো মহিলা সমিতি মঞ্চ নতুন যুক্ত হলো কারণ মহিলা সমিতি যদিও আমাদের নাটকের মূল প্রাণকেন্দ্র আদি মহিলা সমিতিকে কেন্দ্র করেই আমাদের মঞ্চ নাটক বেড়ে উঠেছে কিন্তু মাঝখান থেকে কয়েক বছর মহিলা সমিতির রিনোভেশন এবং ইত্যাদি নানা কারণে আমাদের নাটক বন্ধ ছিল এখন আবার মহিলা সমিতিকে আমরা আবার জাগিয়ে তুলতে চাই 
আমাদের মঞ্চ সংকটও কিছুটা কাটবে আর দর্শকরা পুরনো জায়গায় পুরনো স্মৃতিতে আবার ফিরে আসবে এটুকু আমাদের জন্য কম নয় যার কারণে আমরা মহিলা সমিতিকেও এবার উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করেছি তার মানে আপনি দুটি নতুন মঞ্চ এবার উৎসবের সাথে যুক্ত হয়েছে যার কারণে দলের সংখ্যাও বেড়েছে গতবার প্রায় একশো সাতারটি দল পার্টিসিপেট করেছে এবার একশো তিরিশটি দল এটি একটি মানে বিশাল আয়োজন নিঃসন্দেহে দুই বাংলা থেকে বিভিন্ন দল অনুষ্ঠানের সাথে অংশগ্রহণ করছে প্রায় একশো ত্রিশ দল তো এই দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন জিনিসগুলো মাথায় রেখেছিলেন আপনারা প্রথমত হলো যে এই উৎসবটি ভারতের অনেক নাট্য দল শুরু করেছিলেন প্রায় বিশ বছর আগে কিন্তু আমরা যেহেতু তারাও আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে আমরা দেখতাম যে আসলে এই নামে যদি উৎসবটি করা যায় তাহলে মানুষের মধ্যে এক ধরনের আবেগ অনুভূতিও কাজ করছে আর দু বাংলার মেলবন্ধন এর মধ্যে দিয়ে হতেই পারে হ্যাঁ এই সেই নামটি আমরা দেখেছি এবং ভারতীয় গঙ্গা যমুনা নাট্য উৎসবে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দল সে উৎসবে পার্টিসিপেট করে এবং বাংলাদেশে আমরা আয়োজন করছি এখানে ভারতের দল পার্টিসিপেট করে আপনি নাটক বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রথমত বিদেশি নাটকের ক্ষেত্রে নাটকের গুণগত মান আমরা বাছাই করে দেখি তবে সব নাটকই আমরা চাইলেই যে আনতে পারি তাও না হয়তো তাদের শিডিউলে মিলল না যার কারণে যাদের সাথে শিডিউলে মেলানো যায় তাদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে ভালো দল যেগুলো আমরা সেগুলোকে বাছাই করে থাকি আর বাংলাদেশের নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম ক্রাইটেরিয়া হলো গতবারের উৎসবে যে নাটকগুলো পার্টিসিপেট করেছে সেগুলো এবার উৎসবে আসবে না সেগুলো আর সম্ভাব্য নতুন যে ভালো নাটক যেগুলো বেরিয়েছে গত এক বছরে সেই নতুন ভালো নাটকগুলোকে আমরা ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিয়ে থাকি তারপরে দর্শক নন্দিত নাটক যে নাটকটি হয়তো আগে উৎসবে হয়েছে কিন্তু তার দর্শকের চাহিদা আছে কারণ একটি নাটক একশো দুশো প্রদর্শনী হলেও আপনি কত লোক দেখতে পারে তারপরে অসংখ্য মানুষের চাহিদা যে নাটক জনপ্রিয় সে নাটকই তো মানুষ বারবার দেখতে আসে কিন্তু এরকম কি ঘটেছে যে উৎসবকে কেন্দ্র করে কোনো নতুন নাটক প্রদর্শিত হচ্ছে নতুন নাটক গতবারও হয়েছিল আগেরবারও হয়েছিল তো এবার যেমন দ্বিতীয় প্রদর্শনী তৃতীয় প্রদর্শনী এরকম নাটকের সেগুলো উৎসবই হচ্ছে অর্থাৎ দু মাস তিন মাস আগে নাটক তৈরি হয়েছে প্রথম প্রদর্শনী হয়েছে তাদেরকে আমরা গুণগত কারণেই আমরা উৎসবে অন্তর্ভুক্ত করেছি তো এবছরের সম্ভাব্য যে ভালো নাটকগুলো যেগুলো মঞ্চস্থ হয়েছে মঞ্চে এসছে সবগুলোকেই আমরা আনার চেষ্টা করেছি তারপরও তো আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে আমরা চাইলেই একেবারে সব নাটক আনতে পারি না তারপরও আমি মনে করি যে ইতিমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে যে আমাদের নাটক নির্বাচন আমরা পুরনো নাটক ভালো নাটক জনপ্রিয় নাটক নতুন নাটক বিভিন্ন ধারার নাটক রবীন্দ্রনাথের নাটক বলেন নজরুলের নাটক বলেন মৌলিক নাটক মুক্তিযুদ্ধের নাটক অনুবাদ নাটক রূপান্তর নাটক সব ধারার নাটককে আমরা এই নাটকের মঞ্চে আনার চেষ্টা করেছি আর অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও আমরা সেই বিবেচনাটা রেখেছি অষ্টমবারের মতো এখন আমরা করছি গঙ্গা যমুনার সাংস্কৃতিক উৎসব কিন্তু একদম প্রথমবার যখন আমরা শুরু করছিলাম তখন আমরা কি ধরনের সীমাবদ্ধতা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি আর্থিক একটা অনিশ্চয়তা তো আছে জি আপনি যেমন ধরেন আপনি বড় উৎসব করতে গেলে যে ধরনের ব্যয় আপনাকে নির্বাহ করতে সে টিকিট দিয়ে সেই ব্যয়টা তো পুরো আসে না যার কারণে আপনার আর্থিক সহযোগিতা লাগে সে বছর জনতা ব্যাংক আমাদেরকে সহযোগিতা করেছিল প্রথম তিন বছর কিন্তু আমরা সরকারের কোনো সহযোগিতা পাইনি আমরা বেসরকারিভাবেই সহযোগিতা নেওয়ার চেষ্টা করেছি প্রথমবার আমার মনে আছে যতদূর সম্ভবত তিরিশটি দল নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু দর্শকের চাহিদা এবং নাট্যকর্মী সংস্কৃতি কর্মীদের যে ব্যাপক আগ্রহ সেটি আজকে তিরিশটি নাটকের দলকে একশো তিরিশটিতে পরিণত করেছে গত আট বছরে এবং এটি আমরা হিমশিম খেয়ে যে যেমন ধরেন বাংলাদেশে নাটক দলের সংখ্যা আছে তিনশোর মতো তা আমরা ঢাকার বাইরে থেকে মাত্র তিনটি দলকে সুযোগ দিতে পেরেছি যার কারণে অনেকের অভিমান আছে আমাদের উপর রাগ আছে ক্ষোভ আছে যে আমরা কেন পাচ্ছি না কিন্তু আমরা তো কারণ বাইরের একটা দলকে আনতে গেলে তার যে খরচটা হয় সে খরচটা আমরা বিয়ার করতে পারি না ঢাকার দলের খরচটা তুলনামূলকভাবে কম আমরা তো ঢাকার একটা দলকে দশ হাজার টাকা তার নাটক মঞ্চায়নের জন্য খরচ দেয় বাইরের একটা দলকে তো আপনি দশ হাজার টাকা দিলে হবে না আমরা পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকাও যদি দিই সেটাও তার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় যার কারণে আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা চাইলেও ঢাকার বাইরে থেকে বেশি দল আনতে পারছি না তবে আমরা আশা করি যে সরকার যদি সহযোগিতার হাত আরেকটু বাড়িয়ে দেয় তাহলে আমরা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আমরা আবেদন করেছি 
যে যাতে তারা প্রকৃত খরচের অন্তত অর্ধেক যদি দেয় তাহলে বাকি অর্ধেকের কিছুটা টিকিট বিক্রি থেকে বাকিটা অন্যান্য সোর্স থেকে আমরা মোটামুটিভাবে কাভার করে নিতে পারি এবং অন্যান্য অনেক উৎসব হচ্ছে এই উৎসবের খরচ সবচেয়ে কম যদি ঢাকায় ওদেরকে আনা সম্ভব না হয় এটা কি সম্ভব না যে আপনারা গঙ্গা যমুনা সাংস্কৃতিক উৎসবটা জেলা ভিত্তিক বাইরে নিয়ে যাওয়া আয়োজন করেন এটা নিয়ে আমরা ভেবেছি আমরা প্রাথমিকভাবে কয়েকটা বিভাগীয় শহরে কিন্তু বিভাগীয় শহরে করতে নিয়ে গেলে এতগুলো দলকে তখন তো একই খরচ দাঁড়াবে এখন ঢাকাতে ধরেন তিরিশটি দল ঢাকার তিরিশটি দলকে আপনি বাইরে নিয়ে দেওয়ার যে খরচ একটা জেলা বা বিভাগীয় শহরে সেই অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার খুব বেশি আছে তা মনে করি না যে এতগুলো দলকে রাখবার ক্ষেত্রে সেখানে কস্টিংটা আরও বাড়বে এবং সেই একটা বিভাগীয় শহরে বা জেলা শহরে হয়তো দুটো বা তিনটা নাটকের দল পার্টিসিপেট করলো বাকিগুলো তো সব বাইরে থেকে নিতে হবে তাহলে খরচটা তো অনেক বেশি হয়ে যাবে এখন রাজধানীতে করবার কারণে আপনি সংস্কৃতির অন্যান্য মাধ্যমের যে দলগুলো আছে সেগুলো ঢাকাতেই তুলনামূলকভাবে চর্চাটা বেশি এবং মানসম্পন্ন দলের সংখ্যা ঢাকাতে যেহেতু দলের সংখ্যাও বেশি স্বাভাবিকভাবে মানসম্পন্ন দলের সংখ্যাও ঢাকাতে বেশি কাজে ঢাকাতে করলে যে সুযোগ সুবিধা আছে এটা বাইরে গেলে পাবো না তবে আমাদের ইচ্ছা আছে যদি ঢাকাটা বন্ধ না করে ঢাকাটা থাকবে কিন্তু আমরা যদি বছরের মাঝে বিভাগীয় শহরগুলোকে দু দিনের একটা উৎসব করতে পারি তিন দিনের একটা উৎসব করতে পারি বছরের দুটো বিভাগীয় শহরে করতে পারি আর্থিক প্রণোদনা পেলে সেটিও করা সম্ভব তাহলে যে দলগুলোকে আমরা সাংস্কৃতিক সংগঠন নাটক দলকে আনতে পারলাম না সে আক্ষেপটা থাকবে না তাহলে একবার চিটং একবার রাজশাহী খুলনা সিলেট বরিশাল মামিন সিং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিন মাস বা ছয় মাস পরে এক একটি উৎসব করা সম্ভব তবে সেক্ষেত্রে ওই যে বললাম প্রধান সংগঠন হলো অর্থ অর্থের যদি যথাযথ সহযোগিতা পাওয়া যায় এগুলো করা সম্ভব দুই বাংলা সমন্বয় করে কিন্তু আপনারা আট বছর ধরে প্রোগ্রামটি পরিচালনা করে আসছেন তো এই যে দুই বাংলার যে মিলন মেলা ওদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কোনো তুলনামূলক পার্থক্য কি লক্ষ্য করা যায় এই মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদের অবস্থানটা একটু যাচাই করতে পারি কারণ তাদের নাটক যখন একই মন্ত্রী মঞ্চস্থ হয় আমাদের নাটক তাহলে তারা কোন জায়গায় আছে আমরা কোন জায়গায় আছে এই জায়গায় তবে একটা জিনিস আমার অভিজ্ঞতা যেটা বলো তারা তাদের নাটক এখনও আমরা যেরকম ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট যেভাবে করছি তারা এখনও এক্সপেরিমেন্টের দিকে সেরকম নেই তারা এখনও পুরনো কিছু কিছু দল করছে সেটা তারা বাচিক অভিনয় এটাকে প্রধান গুরুত্ব দিচ্ছে ছোট একটি গল্প একটি সামাজিক গল্প সেই পুরনো প্রসনিয়ামের মধ্যেই সেই নাটকটিকে রাখা কিন্তু আমরা এখন সেই জায়গায় বাংলাদেশের নাটক নেই আমাদের নানা এক্সপেরিমেন্ট এখন নাটকে হচ্ছে আমি মনে করি এই দিক থেকে আমরা এগিয়ে আছি যদি অভিনয়ের দিক থেকে তাদের দক্ষতা আমি বলবো যে সেই ক্ষেত্রে দক্ষ অভিনেতা এবং বাচিক দিক থেকে তারা আমাদের চাইতে দক্ষ আমি জানি না আমাদের নাট্যবন্ধুরা আমার এই বক্তব্যকে কিভাবে দশ দিন ব্যাপী মঞ্চ নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে এবং অন্যান্য সংগঠন দ্বারাও কিন্তু বিভিন্ন কার্যক্রমে আমরা মঞ্চ নাটক অনেক মঞ্চস্থ হতে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এই যে মঞ্চ নাটকের যে পেশা হিসেবে নেওয়া এতে কোনো ভূমিকা রাখছে কিনা এই কার্যক্রমগুলো ব্যক্তিকে পেশা হিসেবে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে কারণ এখানে তার যে অভিজ্ঞতা সেটাকে সে ব্যক্তি জীবনে কাজে লাগাতে পারছে এবং এখানে আমাদের এখানে কিন্তু ভিন্ন মত আছে মত আছে বলছে আমরা থিয়েটারকে পেশা হিসেবে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের বক্তব্য আছে আরেক ধরনের বক্তব্য আছে যে আমি থিয়েটারকে পেশা হিসেবে না নিয়ে এটাকে আমি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ কর্ম হিসেবে আমি নিতে চাই সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে পেশাটা আমার মুখ্য না আমি নাটক নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করব না জীবিকা নির্বাহের আমার অন্য মাধ্যম আছে কিন্তু আমি এটাকে সমাজ সচেতন একজন মানুষ হিসেবে আমি নাটককে ব্যবহার করতে চাই সুতরাং এই ক্ষেত্রে দুটো মত আছে তবে আমরা এটা ঠিক মনে করি যে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা অনেক বেশি প্রয়োজন কারণ ধরেন আমি যদি নাটক এই মঞ্চ নাটককেই যদি চালিয়ে নিতে চাই পেশা হিসেবে নিলাম না কিন্তু নাট্য আন্দোলনকে যদি বেগবান করতে চাই তাহলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দরকার যেমন সার্বক্ষণিকভাবে নাট্যকর্মী আমি অন্য কোনো পেশায় গেলাম না নাটককে আমি দেন জ্ঞান করলাম তাহলে আমার পরিবার চলবে কিভাবে এই জন্য ভারতে স্যালারি এই যে প্রতিটা দলের দুজন চারজন এরকম যারা পরীক্ষিত যেমন ধরেন একজন বিশ বছর ধরে সে নাটক করছে পঁচিশ বছর ধরে নাটক করছে 
বা সে একটা নাটকের মানের একটা জায়গায় পৌঁছেছে একটি দল গত তিরিশ বছর ধরে সক্রিয় আছে তার নাটকের মান ভালো তাহলে সে দলকে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা দেয়া এবং সেই দলের যারা সার্বক্ষণিক নাট্যকর্মী তালিকাভুক্ত হয়তো ধরেন ঢাকা শহরে বা বাংলাদেশের আপনি দুশো জন নাট্যশিল্পীকে আপনি তালিকাভুক্ত করলেন তাদেরকে গভর্নমেন্ট প্রতি মাসে তাদেরকে এক ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আপনি যেই নামেই বলেন স্যালারি গ্র্যান্ড বলেন বা ভাতা বলেন যেই বলেন তাদেরকে সম্মানজনক একটি আপনি মাসে বিশ হাজার টাকা করে সারা দেশে দুশো তো নাট্যকর্মীকে আপনি প্রণোদনা দিলেন তাহলে এরা কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে এই চর্চাটিই করবে এবং শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক ভালো লাগছিল আপনার সাথে কথা বলতে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম গঙ্গা যমুনা সাংস্কৃতিক উৎসব দু হাজার উনিশ নিয়ে তো এই প্রসঙ্গে যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার থাকে ছোট্ট করে বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসুন পরিবারের সদস্যকে নিয়ে আসুন বাঙালি সংস্কৃতির এ মহা কর্মযজ্ঞে আপনি অংশীদারিত্ব নিন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের মাঝে আসার জন্য আমাদেরকে সময় এবং একই সাথে আমি বাংলা ভীষণ পরিবার এবং এর সমস্ত কলাকুশলী দর্শককে অভিনন্দন জানাই প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সাথে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে আমাদেরকে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা বিশ্বের নোট টাওয়ার একশো দশ বীরোত্তম সি আর দত্তর ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি মার্কিন কার্টুনিস্ট বিল ওয়াটারসনের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন যে সব মানুষ শৈশবের ব্যাপারে স্মৃতিকাতর তারা আসলে কখনো শিশুই ছিল না প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আজকে সারাটা দিন সবার জন্য শুভ হোক